kutayarisha dawa za sindano. Kuandaa dawa za sindano ipasavyo ni muhimu ili kuwapa watoto matibabu salama na yanayofaa kwa njia ya misuli au mishipa. Video hii itaonyesha jinsi ya kuandaa na kutoa antibiotiki za sindano zinazotumika sana za ampicillin na gentamicin. Kuhesabu dozi sahihi huchukua muda na ujuzi bora wa hesabu. Hata hivyo, kutumia chati ya kipimo husaidia sana kuokoa wakati na kupunguza makosa. Dozi za watoto huhesabiwa kulingana na uzani wa mtoto. Anza kwa kupata uzani kamili wa mtoto mgonjwa. Mtoto huyu ana uzani wa kilo 3.2. Sasa mtoto anahitaji kipimo cha kwanza cha ampicillin na gentamicin. Tuanze kwa kuandaa ampicillin. Kila wakati angalia kuwa tarehe ya mwisho ya matumizi haijapita. Kulingana na chati ya kipimo, mtoto wetu wa siku nne aliye na kilo 3.2 anahitaji milimita moja ya ampicillin kwa misuli au mishipa kila baada ya masaa kumi na mawili. Sasa, andaa dawa ya sindano. Zimua unga kwa kuongeza milimita mbili nukta sita ya maji safi chupa yenye miligramu miatano ya chupa ya ampicillin. Ukitumia sindano ya sirinji safi, vuta hadi milimita mbili nukta sita ya maji safi na uidunge ndani ya chupa ya ampicillin. Tingiza chupa ili uchanganye unga na maji kabisa. Sasa uko tayari kuvuta dawa hiyo. Kwanza, vuta milimita moja ya hewa. Sawa na kiwango cha kiowevu unapanga kutoka kwa chupa. Dunga hewa ndani ya chupa. Shughuli hii huifanya rahisi kuvuta kiowevu kutoka kwa chupa kwenye shinikizo. Geuza chupa iangalie chini. Hakikisha kuwa nje ya sindano iko ndani ya kiowevu. Vuta kizibuo mpaka uo umevuta milimita moja. Gonga sirindi mpaka mapovu ya hewa ya inuke juu. Sukuma kizibuo kidogo hadi povu itokee. Sasa unajua sindano yenyewe imejazwa na kiowevu. Funika sindano kwa kutumia mbinu ya mkono mmoja. Kinachofuata ni kuandaa gentamicin. Unaweza kutumia bidhaa ya watoto ya miligramu 20 kwa kila milimita mbili au utahitaji kuzimua bidhaa ya watu wazima ya miligramu 80 kwa kila milimita mbili. Tazama chati ya kipimo. Mtoto wetu wa siku nne aliye na kilo 3.2 atahitaji milimita 1.6 ya gentamicin kila siku. Ukitumia dawa ya watoto, tazama siku ya mwisho ya matumizi. Sasa, toa kifuniko cha chuma. Ukitumia sindano na sirinji safi, vuta hadi milimita moja nukta sita ya hewa. Sawa na kiwango cha kiowevu unapanga kutoa kutoka kwa chupa. Dunga hewa ndani ya chupa. Ukitumia ncha ya sindano, ikiwa ndani ya kiowevu vuta nyuma kizibuo mpaka ufikie kipimo chako gonga sirinji ili utoe mapovu yaliyobaki na kwa upole usukume kizibuo ili utoe hewa hiki ndicho kipimo cha milimita 1.6 iwapo unatumia ampoli badala ya chupa funga shingo yake kwa shashi ili ukinge mikono yako na ufungue sehemu ya juu Weka sindano kwa uangalifu kwa mwanya ili utoe dawa. Sasa tutaonyesha jinsi ya kuzimua dawa ya gentamicin ya watu wazima. Zimulifu hii itakuwa sawa na ile ya gentamicin ya watoto. Kufanya zimulifu hii tunachukua ampoli ya milimita kumi ya maji safi. Tunatoa milimita nne. Sasa tuko na milimita sita za maji safi iliyobaki. 
tunaongeza milimita mbili za gentamycin na kutupa milimita nane za gentamycin iliyozimuliwa. Hii ndiyo namna. Anza na ampoli ya milimita kumi ya maji safi. Toa milimita nne na umwagi. Umebaki na milimita sita ya maji. Kisha utoe milimita mbili za gentamycin na uiongeze kwa ampoli ya maji safi. Changanya polepole. Sasa umezimua gentamycin miligramu themanini kwa kila milimita nani. Kumbuka, zimulifu hii ni sawa na ile ya watoto, hivyo utatoa kiwango sawa. Cha milimita moja nukta sita. Zungumza na mama kabla ya kumpatia mtoto sindano yake. Mahakikishie kuwa dawa hii itasaidia mtoto wake kupata nafuu haraka. Na kwa usalama, dunga dawa katika misuli ya upande wa nje wa paja la mtoto. Kisha, utupe sindano kwa usalama kwa chombo cha nchakali. Kumbuka, tumia chati ya kipimo ili utoe vipimo sahihi na uokoe wakati. Pata uzani sahihi wa mtoto huyo. Fuata haki tano za utumizi wa dawa. Mpe dawa kisahihi katika kipimo sahihi, kwa njia sahihi, kwa wakati sahihi na kwa mtoto sahihi. Thank you.